அக்ரமோட அழைப்பை ஏற்று இந்த விழாவுக்கு வந்து எங்கள் எல்லாத்தையும் ரொம்ப பெருமையாக மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்வாக மாற்றிய மாண்புமிகு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு செங்கோட்டின் அவர்களுக்கும் பேராசிரியர் ஐயா அவர்களுக்கும் ராம்ராஜ் காட்டன் நாகராஜ் சார் அவர்களுக்கும் மரியா ஜான்சன் அவர்களுக்கும் சத்யமூர்த்தி சார் அவர்களுக்கும் இங்கே வந்துக்கிற அத்தனை டோனர்ஸ்க்கும் கல்வித்துறையைச் சேர்ந்த அதிகாரிகளுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் கல்லூரியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் தம்பி தங்கைகளுக்கும் அகரம் குடும்பத்துக்கும் பத்திரிகை புகைப்பட இணையதள நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அகரம் ஆரம்பிச்சு விதை ஆரம்பிச்சு பத்தாவது வருஷம் நகரசை கேட்டிருந்தாரு எங்களுக்கெல்லாம் கிராமப்புறத்தோட ஒரு அனுபவம் இருக்குது அங்கே இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் தெரியுது மெட்ராஸில் இருந்துகிட்டே நீங்கள் எப்படி இதை அனுபவிக்கிறீங்க உங்கள் உங்களோட அனுபவம் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க அதை சுருக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அம்மா உட்காந்துருக்காங்க அம்மாவுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் நான் எங்களோட சம்மர் ஹாலிடேஸ் எல்லாம் வந்து இப்போ என் பசங்களை நான் வந்து அமெரிக்காவுக்கோ சுவிட்சர்லாண்டுக்கோ கூட்டிகிட்டு போக வேண்டியது தேவை இருக்குது அவசியம் இருக்குது கேட்குறாங்க அப்படி ஆகிடுச்சு பட் இருந்தாலும் நாங்கள் கவுண்டம்பாளத்தையும் காசி கவுண்டம் புதூரையும் சூலூரையும் கீழம்பாடி எல்லாத்தையும் நாங்கள் மறக்கிறது இல்லை வருஷம் வருஷம் நாங்கள் அங்கே போயிட்டு தான் இருக்கோம் அதுதான் எங்களோட வேறு அதுதான் எங்களோட அடையாளம் அங்கேருந்து தான் வந்திருக்கோம் எனக்கும் வீட்டில் வந்து அந்த நிலைமை இருந்திருக்கு நானும் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது வந்து சினிமாக்காரங்கன்னா வந்து அப்பா நடிகர்னா வந்து எங்கள் வீடு தான் வந்து ரொம்ப வசதியான வீடு பணக்கார வீடுன்னு நினச்சிருக்கேன் பட் அங்கேயும் அம்மா சொல்லி எங்களோட குடும்ப நிலைமை என்ன அப்படிங்கிறத அம்மா புரிய வச்சும் தான் எனக்கு நிஜமாகவே தெரியும் ஓகே நம்மளுக்கும் இப்படி எல்லாம் ஆகுமா நம்மளுக்கும் பண தேவை இருக்குமா அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு நாள் எனக்கு தெரிய வந்துச்சு இது நான் கல்லூரி படிப்பு முடித்து வேலை செஞ்சுட்ருக்கும் போது ஸோ அப்போ பணத்தோட தேவை என்ன அப்படிங்கிறது எனக்கும் தெரிஞ்சது உணர் உணர் உடன் உணர்ந்தேன் நான் அதே மாதிரி நான் மெட்ராஸில் தான் படித்தேன் இங்கே டி நகர் தான் கிருஷ்ணா ஸ்ட்ரீட்டில் தான் படித்தேன் சென்னையோட ஹார்ட்டுன்னு சொல்லலாம் ஸோ எல்லா வசதிகளும் இருந்தது கார் இருந்தது டியூஷன் டீச்சர்ஸ் இருந்தாங்க எல்லா வசதிகளும் இருந்தது படிக்கிறதுக்கு பட் என்னால் வந்து அப்படிலாம் படித்தலாம் நல்ல மார்க்லாம் வாங்க முடியல ஒரு ஒரு வாட்டியும் சொல்கிற மாதிரி வீட்டுக்கு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டு எக்ஸாம் எழுதி முடித்தாச்சுன்னா ஆஹா எல்லோரும் வருவாங்களே எப்படி அவங்களெல்லாம் சந்திக்கிறது நம்மளோட மார்க் என்னு கேட்பாங்களே அப்படின்னு கூச்சத்தோட ஓரமாக ஒதுங்கி நின்றுட்டு இருந்திருக்கேன் ஸோ எவ்வளோ வசதிகள் இருந்தும் வந்து நான் உணவு தகுதியிலையும் சரி கல்வியிலையும் சரி வந்து அப்படி பிரமாதம் எல்லாம் கிடையாது ரொம்பவே பிந்தங்கின ஒரு மாணவ தான் ஸோ எனக்கும் வந்து அந்த கேள்விக்குறி இருந்துச்சு ஒரு டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு இல்லாட்டி காலேஜ் முடிச்சுட்டு என்ன ஆக போகிறேன் நான் எப்படி எங்கள் அப்பாவோட பேரை நான் காப்பாற்ற போகிறேன் நான் என்னவா தான் ஆக போகிறேன் வாழ்க்கையில் நான் எதுக்கு நான் லாக்கி எதுக்கு நான் வந்து பிரயோஜனமாக இருக்க போகிறேன் நான் ஏ மற்றவங்களுக்கு நான் என்ன செஞ்சிட போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான பல கேள்விகள் இருக்கும்போது நான் நடிகன் ஆகணும் அப்படின்னு நான் என்ன நான் செதுக்கிட்டு கிடையாது ஸ்கூலில் இருந்தோ சரி காலேஜில் இருந்தோ சரி நான் அப்படின்னு அப்பாவும் வளர்த்தல அம்மாவும் வளர்த்தல திடீர்னு வந்து நடிகருக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது தகுதியும் இல்லாத ஒருத்தனை எந்த தகுதியுமே இல்லாத ஒருத்தனை நீங்கள் நடிகன் ஆக்குனீங்க நீங்கள் சூரியவாக பார்த்தீங்க எனக்கு இந்த வாழ்க்கையை கொடுத்தீங்க ஸோ நான் எதுவாக இருக்க முடியும் நான் எப்படி பிரயோஜனமாக இருக்க முடியும் இந்த சமுதாயத்துக்கு இந்த சூர்யாவை ஒரு அடையாளம் கொடுத்த சமுதாயத்துக்கு நான் என்னவாக இருக்க முடியும் பிரயோஜனமாக இருக்க முடியும் அப்படின்னா எனக்கு வழி காமிச்சது ஞானவேல் ஞானவேல் அவர்கள் தான் வந்து இது செஞ்சால் சரியாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு எனக்கு வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப முக்கியமான நண்பராக ஞானவேல் அவர்களோட வழிகாட்டுதல் தான் வந்து அகரம் அப்பா பண்ணிகிட்ருக்காங்க இதை ஒரு படி அடுத்தது போகலாம் இன்னும் முதல் தலைமுறை மாணவர்கள் இருக்காங்க தெரியுமா அப்படின்னு ஒரு கேட்ட கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் கேட்ட கேள்வி இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்துக்கு மேலே இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு பள்ளி அரசு பள்ளிகளில் இருக்கிற மாணவர்களோட வாழ்க்கையை வந்து கொஞ்சம் எங்களால் வந்து கொஞ்சம் புரட்டி போட முடிஞ்சது நிறையா தம்பி தங்கிகளோட வாழ்க்கையை வந்து தொட முடிஞ்சுது அதில் மாற்றத்தை காண முடிஞ்சுது அப்படின்னா இதுதான் வந்து அகரமோட பயணம் அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கும் ஒரு வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் திரும்பி ராஜினி ரஜினிகாந்த் அப்படிங்கிற ஒரு மாணவர் பொருளாதாரத்தில் வந்து ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்ட ஒரு மாணவர் 
அவருக்கு நாங்கள் கொடுக்குற ஒரு சின்ன ஒரு ஊக்கத்தொகையை வந்து நான் என் கூட படிக்கிற மாணவிகளுக்கு கொடுக்கலாமா அவங்களோட பாவாடையெல்லாம் கிழிஞ்சிருக்குது அவங்க மேடையில் வந்து நிற்கும் போது எந்த பக்கம் திரும்பி நிற்கிறதுன்னு தெரில அந்த தொகையை நான் அவங்களுக்கு கொடுக்கலாமான்னு அவர் கேட்ட கேள்வி நான் அப்புறம் என்னோடய பணத்தை வச்சு நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் சம்பாரிச்சதுச்சு நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அகரம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருந்தது ஸோ அகரம் வந்து ஒரு ஆத்மாவாக பார்க்குறேன் அகரமாக வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய குடும்பம் இது இதில் வந்து நான் அவங்க அப்படின்னு அடையாளமெல்லாம் கிடையாது நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்தது தான் அகரம் நம்ம எல்லாருமே ஒரே குடும்பம் நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்தது தான் அகரம் அகரமுக்கு வந்து ஒரு தனி நபரோட பேரோ ஒரு தனி நபரோ வந்து அடையாளமே கிடையாது எல்லாருமே சேர்ந்து இந்த ரொம்ப ஒரு அழகான குடும்பத்தை வந்து இன்னும் பெருதாக்கிட்டே இருக்கோம் இன்னும் பெருசாக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஸோ இது எல்லாமே நடக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக அரசு அரசு பள்ளி மாணவர்கள் அரசு பள்ளியை சேர்ந்த ஆசிரியர்கள் பள்ளிக்கல்வியை சேர்ந்த அதிகாரிகள் கண்டிப்பாக அமைச்சர் அவர்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு இந்த மாதிரி ஒரு புத்தகம் இருக்குது இந்த மாதிரி ரெண்டு புத்தகங்களையும் வந்து வெளியிடணும் அப்படின்னா வந்து யாரை கேட்கலாம் யாரை பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது வந்து பள்ளி ஆசிரியர்களவர்களுக்கும் பள்ளிக்கல்வித்துறை அதிகாரிகளுக்கும் எல்லாமே தலைவராக இருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் தான் எங்களுக்கு மனசுக்கு வந்தாங்க கேட்ட உடனே ஒத்துக்கிட்டாங்க ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஒரு நிகழ்வாக ஆக்கி கொடுத்துருக்காங்க காலையிலேருந்து ஒரு அஞ்சு மணியிலேருந்து இது பத்தாவது மேடை மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கு இது பத்தாவது மேடை நம்மளுக்காக ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை அணைக்கு வெளியூர்லேருந்து நம்மளை கூட வந்து இருந்து இது இந்த இந்த விழாவை ரொம்ப முக்கியமான விழாவாக மாற்றி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மனசார நான் நன்றிகளை மறுபடியும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் எல்லார் சார்பாகவும் இந்த பெரிய குடும்பத்தோட சார்பாகவும் அதே மாதிரி ராம்ராஜ் காட்டன் நாகராஜ் சார் இது வந்து பெரியவங்க சின்னவங்க இது இவங்க இப்போ இப்போ ஆரம்பித்தாங்க இவங்க இவ்வளோ செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம அளவுகோல்லாம் வச்சுக்க முடியாது பட் இருந்தாலும் எங்களுக்கு வந்து அப்பப்போ ஒரு பயம் வரும் சஸ்டைனபிலிட்டி எப்போவுமே ஒரு என்ஜிஓக்கோ இல்லை ஃபவுண்டேஷனுக்கும் வந்து ஒரு சஸ்டைனபிலிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்வியாக இருக்கும் இது எவ்வளோ நாள் நம்ம நடத்த முடியும் எவ்வளோ வருஷம் நடத்த முடியும் எவ்வளோ மாணவர்களுக்கு போய் பண்ண முடியும் வருஷம் வருஷம் இதோட மாணவர்களோட எண்ணிக்கை குறைஞ்சிருமா அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது வந்து எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் வாலண்டியர்ஸ் வந்து வருவாங்களா அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்கலாம் இல்லாட்டி டோனர்ஸ் வருவாங்களா அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்கலாம் என்னோட தொழில் என்னோட வருமானம் வந்து சரியா இருக்குமா குறைஞ்சிருமா என்னோட மார்க்கெட் குறைஞ்சிருமா அப்படிங்கிற கேள்விகள் மாதிரி பல கேள்விகள் இருந்தே இருக்கலாம் எவ்வளோ வாட்டி நம்ம யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்க நம்ம கேட்டு இருக்க போகிறோம் எவ்வளோ பேர் அவங்க ஃப்ரீ சீட்ஸ் கொடுப்பாங்க எவ்வளோ காலேஜஸ் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க எவ்வளோ ஹாஸ்டல்ஸ் ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சஸ்டைனபிலிட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படி பார்க்கும்போது வந்து அதாவது மனசார மனசார வந்து அகரம் இருக்கும்பா நம் நான் எனக்கு அப்புறமா கூட இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிறதுனா இந்த மாதிரி நல்ல உள்ளங்கள்னால மட்டுமே தான் எப்போன்னு தெரியாது நம்ம கேட்க கூட மாட்டோம் திடீர்னு வந்து கொடுப்பாங்க இன்னைக்கு அவங்க கொடுத்த ஒரு கோடி ரூபாய் வருஷ வருஷம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப பெரிய மனசு அந்த நிறுவனத்தை சேர்த்த அத்தனை பேருக்குமே நான் வந்து இந்த மாதிரியில் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அதே மாதிரி மரியா அவங்க அவங்க தான் வந்து ஒரு தாய்னு சொல்லிக்கலாம் தாய் வீடு நிலாரை சொல்ல மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் கேட்குறோம் எங்களுக்கு பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது மட்டும் நாங்கள் பார்த்து வியந்து போகலை எந்த என்ஜிஓ கேட்டாலும் யார் போய் கல்வி சம்பந்தமாக யார் எந்த உதவி கேட்டாலும் இல்லை அப்படிங்கிற வார்த்தை இது வரைக்கும் வந்ததே கிடையாது அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் நாங்கள் இருக்கோம் நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் நாங்கள் தரோம் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து எல்லாருக்குமே சொல் செய்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவங்க சத்யா சார் வந்து எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு மாதம் தான் பழக்கம் இருக்கும் நாங்கள் டூ தௌசண்ட் டென்ல வந்து அகரம் விதை திட்டம் ஆரம்பிக்க போகிறோம் விஜய் டிவியில் வந்து நான் அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கும் போது ஒரு கோடி ரூபா வேணும் அப்படிங்கும் போது அன் அன்னைக்கு திரட்ட முடியல ஒரு கோடி ரூபா திரட்ட முடியல ஒரு டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் தான் பழக்கம் இருக்கும் இப்படி ஒரு நிகழ்வு இருக்குது இப்படி ஒரு விஷயம் பண்ண போன சொல்லும் போது அப்போ வாக்கு கொடுத்தவர் வருஷ வருஷம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ்க்கு மேலே கொடுத்துட்டே இருக்கிறாரு இப்பவும் கொடுத்துட்டே இருக்கிறாரு இந்த மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லி மேடையில் இருக்கிறவங்க மேடையில் இல்லாதவங்க அப்படின்னு வரிசையாக சொல்லி கொண்டே போய்கிட்டே இருக்கலாம் பட் இந்த நிகழ்வுக்கு அகரம் பப்ளிகேஷனோட இரண்டு நூல்கள் வித்தியாசம் தான் அழகு உலகம் பிறந்தது நமக்காக அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டு நூல்களும் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பதிவாக நான் பார்க்கு
அதில் இடம் பெற்றிருக்கு அதனாலேயே வந்து அந்த நூலோட தரமும் உயர்ந்திருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் இன்றைக்கி எல்லாருமே அதை பற்றி தெரியுது எல்லாருமே படிச்சுருக்காங்க எல்லாருக்குமே அந்த கதைகள் தெரியுதுன்னு நினைக்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஐயா கூட அதாவது எல்லாருமே சொல்லுவாங்க உன்னோட புன்னகை ரொம்ப அழகானதாக இருக்கலாம் ஆனால் அது என்னோட உதட்டில் ஒட்டாத அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு குழந்தையுமே வந்து தனித்தன்மையோடு இருக்குது எல்லாருமே வேறு மாதிரி பாருங்கள் ஒரு வகை பேர் உள்ளே போனால் வந்து கை கட்டு வாய் மூடு உட்காரு இல்லை நில்லு அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கிற அந்த 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 மனப்பான்மையை அந்த ஒரு பழக்க வழக்கத்தை வந்து பெருசாக மாற்றுறதுக்கு ஐயாவோட வழிகாட்டுதலும் ஐயாவோட பங்கும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதாக இருந்திருக்கு அவங்களோட வார்த்தைகள் அவங்களோட எழுத்துக்கள் வந்து யாதம்ல வந்தது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பெருமை ஐயா தொடர்ந்து தொடர்ந்து எங்களுக்கு வழிகாட்டிகிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறேன் கேட்டுக்கிறேன் அகரம் சார்பாக கேட்டுக்கிறேன் ரொம்ப முக்கியமான பதிவு நிச்சயமாக குழந்தைகளுக்கு மட்டும் அல்லாது பெரியவங்களுக்கும் நிறையா நீதி சொல்கிற கதைகள் வந்து வித்தியாசம்தான் அழகுங்கிற கதை புத்தகத்தில் வந்திருக்கு தயவு செஞ்சு அதை எல்லார்கிட்டையும் போய் சேர்கிற மாதிரி அதை அதை பரப்புங்க ஷேர் பண்ணுங்க இன்னொன்று வந்து அகரமோட என்ன சொல்லுது வாழ்க்கை வழிகாட்டுதல் பட்டறைன்னு சொல்லலாம் அது வந்து ஒர்க் ஷாப்னு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க பட்டு எப்படி வந்து ஒரு 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 ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து கிராமத்துலேருந்து ஒரு காலேஜில் சேர்றது எவ்வளோ முக்கியமோ அவங்களோட காலேஜ் ஃபீஸ் எவ்வளோ முக்கியமோ ஒரு ஹாஸ்டல் எவ்வளோ முக்கியமோ ஒரு அப்ளிகேஷன் எவ்வளோ முக்கியமோ எவ்வளோ அந்த அந்த அங்கே ஸ்கூல்லேருந்து காலேஜ் சேர்றது எவ்வளோ முக்கியமோ அதுக்கு ஈக்குவலாக அதை விட இன்னும் ஜாஸ்தியாகவே ரொம்ப முக்கியம் அந்த வழி காட்டுறது ஏன்னா எல்லாருமே சொன்ன மாதிரி படித்தது எல்லாமே தமிழ் மீடியம் நினச்சி பாருங்கள் இங்கேருந்து ஓகே ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு ஹிந்தி எடுத்துப்போம் நம்ம எல்லாமே தமிழ் தெரியும் இங்கிலீஷ் தெரியும் திடீர்னு காலேஜ் லெவலில் நீங்கள் ஹிந்தியில் எல்லா லாங்குவேஜுக்கும் வந்து எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் வந்து நீங்கள் எக்ஸாம் எழுத வேண்டியிருக்கும் ஹிந்தியில் மட்டுமே தான் பேசிகிட்டு இருக்க போகிறாங்க ஹிந்தியில் மட்டுமே தான் நீங்கள் எழுதி எக்ஸாம்ஸ் பாஸ் ஆகணும் அப்போ இருக்கிற அந்த சும்மா ஒரு கண்ணு மூடி பார்த்தா வந்து அப்படி ஒரு மிரட்சி அப்படி ஒரு பயம் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து போக்குறது வந்து இந்த வாழ்க்கை வழிகாட்டுதல் பட்டறை இதில் இருக்கிற பயிற்சியாளர்கள் அத்தனை பேருமே இங்கே வந்திருக்காங்க அவங்களோட செயல்கள் அவங்களோட அவங்களோட பங்கு வந்து வார்த்தைகளால் சொல்லவே முடியாது அதுதான் வந்து இப்பவும் எனக்கு அந்த தாக்கம் இருக்குது காயத்ரியோட தாக்கம் வந்து எனக்கு இப்பவும் இருக்குது இன்னும் பேச முடியல அவங்க மாதிரி அழகாக பேச முடியுமான்னு தெரியல அந்த மாதிரியான பயிற்சிகள் கொடுத்து தன்னை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது ஃபஸ்ட்டு அஃப்கோர்ஸ் கல்வி அறிவு வேணும்னு நினச்சிட்டு வரவங்களுக்கு வந்து புத்தகங்கள் வந்து அந்த அறிவை கொடுத்துடலாம் அந்த வெளிச்சத்தை கொடுத்துடலாம் புத்தகங்கள் அல்லாது ஒரு 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 கல்லூரியில் கிடைக்காத ஒரு விஷயம் என்னென்னா வந்து தன்னை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது இந்த சமுதாயத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன வேலை செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி புரிஞ்சுக்கிறது நம்ம என்ன எப்படி புது புது விஷயங்களை பற்றி தெரிஞ்சு புரிஞ்சு தெரிஞ்சு தேட போகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லிக் கொடுக்கறது மொத்தமாகவே நம்ம நம்ம வாழ்க்கை எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு புரிய வைக்கிறது சொல்லிக் கொடுக்கறது இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது குறிப்பாக கிராமத்திலேருந்து வர இந்த மாணவ மாணவிகளுக்கு எல்லாருமே ஒரு கோபத்தோடு வருவாங்க எல்லாருமே நம்மளை மாதிரி சாதாரணமான வசதியான ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான லைஃப் கிடையாது நிறைய பேருக்கு சொன்ன மாதிரி வந்து அப்பா வந்து உடல்நிலை ரொம்ப சுமாராக இருக்கும் இறந்து போயிருப்பாங்க அம்மா இருக்க மாட்டாங்க கிட்டத்தட்ட ஏழு தங்கைகள் இருப்பாங்க குடும்ப சூழ்நிலைகள் வந்து கற்பனைக்கும் அப்பாற்பட்ட எட்டாத ஒரு குடும்ப சூழ்நிலை வரும்போது நிறையா கோபங்கள் இருக்கும் அவங்க வீட்டிலலாம் சாப்பிடாமல் இருக்காங்க நான் இங்கே வந்து மூணு வேலை சாப்பிட்ருக்கேன் அவங்க வந்து கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க அவங்களுக்கு அங்கே காசு தேவைப்படுது நான் அங்கே போனோன்னா வந்து ஒரு ஒரு நாள் உழைச்சோன்னா வந்து ஒரு நூற்றம்பது ரூபா நல்லா கொடுக்க முடியும் அவங்க கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க நான் இங்கே வசதியாக வந்து ஹாஸ்டலில் ரூமில் உட்காந்து நான் படிக்கணுமா இப்போ படிக்க ரொம்ப அவசியம் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறையா கேள்விகள் இருக்கும் பட் அவங்களுக்கு இது படித்தா மட்டுமே தான் இந்த நாலு வருஷம் மூணு வருஷம் தாக்கு பிடிச்சா மட்டுமே தான் மொத்த வாழ்க்கையும் மாற முடியும் மொத்த சூழ்நிலையும் மாற முடியும் உங்கள் அப்பா அம்மா தம்பி தங்கைகளோட குடும்ப சூழ்நிலை குடும்பத்தோட அந்த 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 என்ன சொல்கிறது ஒரு விதியில் எழுதி வச்சுருப்பாங்களே அந்த விதியவே மாற்ற முடியும் அப்படின்னு புரிய வைக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய சவால் நாங்கள் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு பெரிய வார்த்தை அந்த வார்த்தைக்கு உண்மை கொடுக்கறதுனா அகரமில் இருக்கிற எல்லா அண்ணாக்களும் அக்காக்களும் இங்கே இருக்கிற பயிற்சியாளர்களும் அது வந்து இந்த புத்தகத்தில் வந்து பத்து வருஷமாக என்ன நடந்திருக்கு என்னென்ன கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டிருக்கு அந்த கேள்விகள்லாம் எப்படி விடை கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து இந்த புத்தகத்தில் வந்து பதிவு பண்ணியிருக்கோம்
தன்னார்வர்களுக்கும் அண்ணாக்களும் அக்காக்களுக்கும் வந்து கோடான கோடி நன்றிகள் நான் சொல்லணும் அந்த மன தைரியம் கொடுத்ததுக்கு அவங்கள தாண்டி வர வச்சிருக்கேன் ஏன்னா கிராமத்துலேருந்து மெட்ராஸ் வரதுக்கே யோசிச்சு அவங்க வந்து இப்போ சும்மா ஃப்ளைட்டுக்கு டைரெக்ட் ஃப்ளைட்டு வந்து யூஎஸ்க்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் யூரோப்புக்கும் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க வேண்டாம் இந்த இந்த வாழ்க்கையை வேண்டாம் அப்படின்னு ஒதுங்கி போனவங்க வந்து வாழ்க்கை ரொம்ப அழகானது அப்படின்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஒரு தங்கை வந்து அப்பா அம்மா இறந்துடுறாங்க படித்து முடிச்சிருது ஒரு வேலை கிடச்சிருது கல்யாணம் ஆகுது குழந்த பிறக்குது ஒரு வருஷத்தில் கணவர் இறந்து போயிடுறாரு வார்த்தை இல்லை என்ன வார்த்தை சொல்கிறதுனே தெரியல ஏன்னா எப்பவுமே வந்து அந்த வாழ்க்கை வந்து அவங்கள வந்து ரொம்பவே வந்து கண்டிஷனே இருக்குது ரொம்ப அவங்கள வந்து ஒரு வழி பண்ணிகிட்டு இருக்குது அவங்கள என்ன ஆறுதல் சொல்ல முடியும் என்ன வார்த்தைகள் சொல்ல முடியும் நம்ம தேடிட்டு இருக்கும்போது என்ன நான் எனக்கு வந்து இந்த ஒர்க் ஷாப் தானே எனக்கு ஞாபகம் வருது அப்படின்ட்டு அவங்க கண்ணில் வந்து ஒரு ஈரம் இருக்கும் ஆனால் உதட்டில் வந்து ஒரு புன்னகையோட வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சிட முடியும் அப்படிங்கிற தன்னம்பிக்கையோட வந்து இங்கே பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அந்த தைரியத்தை கொடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பயிற்சி பட்டறைகள் மட்டுமே தான் கையில் குழந்தையோட அவங்க தைரியமாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த மாதிரியான ஒர்க் ஷாப்ஸ் தான் வந்து முக்கியமானதாக இருந்திருக்கு இன்னொரு தம்பி வந்து நல்ல மார்க்ஸ் வாங்குறாரு இங்கே படிக்கிறாரு மறுபடியும் மேல் படிப்பு போகணும்னு பார்க்குறாரு ஐஐஎம்ல போகிறாரு அங்கே இருக்கிற அட்வைசரி பேனல் செலெக்ஷன் பேனல் வந்து பிரமாதமான மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் நீ வந்து எம்பிஏ படி மார்க்கெட்டிங் போ பிரமாதமான ஒரு சேலரி கிடைக்கும் பெரிய செக் கிடைக்கும் சொல்லும் போது இல்லை இல்லை நான் ஐ வாண்ட் டு டூ என்வாரன்மெண்டல் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறாரு ஒரு ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் எடுக்கிறாரு என்னடா அவனுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சி போச்சா இது வந்து மார்க்கே வாங்காதவங்க கடைசி மார்க் வாங்குறவங்க சூஸ் பண்ணுற ஒரு கோர்ஸ் இது அப்படின்னு சொல்லும் போது இல்லை இல்லை நான் ஏன் இந்த கோர்ஸை நான் எடுக்கிறேன் அப்படிங்கிறத வந்து அந்த அட்வைசரி பேனல் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து தம்பி அசோக் வந்து அட்வைஸ் கொடுக்குறாரு இதெல்லாமே வந்து பயிற்சி பெற்ற மூலமாக வந்த விஷயம் வாழ்க்கையை நான் வந்து நான் இப்படி பார்க்குறேன் சம்பளம் மட்டுமே வந்து சந்தோஷம் எடுத்து கொடுத்துறாது வாழ்க்கையை வந்து நான் ரசிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் இந்த மாதிரி பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது எல்லாமே வந்து இந்த ஒர்க் ஷாப்ஸ் மூலமாக நடக்கிற விஷயம் இது வந்து நிறையா கல்லூரிகள் மற்ற மற்ற நிறுவனங்கள் எல்லாமே வந்து நாங்கள் எடுத்துக்கலாமா இந்த இது டாக்குமெண்டாக கிடைக்குமா எங்களுக்கு வந்து ஹவு ஹவு கேன் மீ நோ டேக் திஸ் அப்படிங்கிறத வந்து கேட்டு தெரிஞ்சு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கன்னா இது ஐ திங்க் அகரமோட ரொம்ப முக்கியமான பதிவு ரொம்ப முக்கியமான மைல்கெல்லாம் நாங்கள் எல்லாருமே இதை பார்க்குறோம் இதே மாதிரி நமது கிராமம் நமது பள்ளி இணை அப்படின்ட்டு கல்லூரி மாணவர் நம்மளோட அகர மாணவர்கள் அவங்க வந்தாங்க படித்தாங்க கல்யாணம் பண்ணாங்க குழந்த இருக்கு வீடு கட்டிக்கிட்டாங்க சம்பாரிச்சிட்டாங்க அவங்க தம்பி தங்கைகளை பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறது மாதிரி இல்லாமல் மறுபடியும் அகரம்குள்ளேயே வந்திருக்காங்க அகரமோட அடுத்த தம்பி தங்கைகளை வந்து அவங்க வழி நடத்துகிறாங்க பார்த்துக்கிறாங்க வாழ்க்கை இப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற சொல்லி கொடுக்குறாங்க மறுபடியும் தன்னோட கிராமத்துக்கு போய் தன்னோட பள்ளிக்கு போய் அரசு பள்ளியிலேருந்து வர மாணவர்களுக்கும் அங்கே இருக்கிற ஆசிரியர்களோடு சேர்ந்து நம்ம பள்ளியை எப்படி மேம்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான நினைப்புகள்லாம் வந்து எனக்கு இப்போ தான் வருது ஆனால் என்ன எனக்கு பாதி வயசில் இருக்கிறவங்க எப்படி நினைக்கிறாங்கன்னா இதெல்லாமே அந்த பயிற்சி பட்டறையில் வர அனுபவங்கள் மட்டுமே இதோட விளைவாக இணை அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப முக்கியமான அடுத்த கட்டம் அகரமில் விழுப்புரம் மதுரை கொண்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு கிட்டத்தட்ட நூறு பள்ளிகளில் வந்து இந்த வருஷத்தில் வந்து இணை அப்படிங்கிற அடுத்த ஒரு கிளை அகரமோட இன்னொரு ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமாக நாங்கள் பார்க்குறோம் அதுக்கான வேலைகள் நடந்துகிட்ருக்கு அந்த பள்ளிகள் எப்படி மேம்படுத்தலாம் அங்கே இருக்கிற மாணவர்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம செய்யலாம் அப்படிங்கிறது வந்து அரசு பள்ளியில் படிச்சுட்டு போன மாணவர்கள் செஞ்சுட்ருக்காங்க மண்பகு அமைச்சரவர்கள் சொன்ன மாதிரி இணை அப்படிங்கிறது எங்களோட அடுத்த கட்ட முக்கியமான ஒரு ஒரு பதிவாக இருக்கும் ஆக்டிவிட்டியாக இருக்கும் என் கூட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாங்க அகரமுக்கு பள்ளிக்கல்வித்துறையிலிருந்து என்ன உதவிகள் வேணுமோ நாங்கள் தாராளமாக பண்ணுறோம் அப்படின்னு மனசார சொன்னது வந்து எங்களுக்கு பெரிய தைரியம் கொடுக்குற ஒரு விஷயம் ஏற்கனவே நிறைய நல்ல விஷயங்கள் அதிகாரிகள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதை நீங்கள் உங்கள் வாயால் உங்கள் மனசார நீங்கள் அகரமுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற கரம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான கரமாக நாங்கள் பார்க்குறோம் இந்த பத்தாண்டு நிகழ்வை வந்து இவ்வளோ அழகாக செஞ்சு கொடுத்து மேடையில் நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் எங்களுக்காக நேரம் ஒதுக்கி செஞ்சது வந்து நாங்கள் மறக்கவே முடியாது இது முக்கியமான மேடையாக மறுபடியும் பார்க்குறோம் மறுபடியும் எல்லா பயிற்சியாளர்களுக்கும் தன்னார்வர்களுக்கும் அரசு பள்ளியில் இருக்கிற ஆசிரியர்களுக்கும் அரசு பள்ளித்துறை அதிகாரிகளுக்கும் என்னோடய தம்பி தங்கைகளுக்கும் அகரமில் இருக்கிற அத்தனை குடும்பத்தினர் எல்லாருக்கும் மறுபடியும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் இன்